ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுடைய தோழி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் மின்மின் அலைகள் சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒய்ஃபைனா என்ன அப்படிங்கிறது பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் ஃபெர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபெர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒய்ஃபைனா என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு ஒயரும் கேபிளும் இல்லாமல் நமக்கு கனெக்ஷன் வர்றது தான் ஒய்ஃபை அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாங்க அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒய்ஃபைனா என்னன்னா இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி என்னன்னா இன்டர்நெட் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா ஹெர்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஜிஹாஹர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு மேலும் இதை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல்ஃபோன்ஸில் ப்ராட்காஸ்ட் ரேடியோ டிவி ஆண்டனா அந்த டூ வே ரேடியோஸ்லாம் வந்துட்டு இன்டர்ஃபென்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா செல்ஃபோன்ஸ் மூலமாக இன்டர்ஃபென்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சாரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் ஃபெர்டிலிட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒய்ஃபையோட விரிவாக்கம் தான் இது அண்ட் இது என்ன இது எப்படி வேலை செய்யும் இது செக்யூரிட்டியாக இல்லையா அண்ட் இந்த ஒய்ஃபையை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணால் கரெக்டாக உங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்கும் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஒய்ஃபைனா ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒயர்லெஸ் ஃபெர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் ஈஸ் அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜி தான் ஓகேவா அண்ட் இதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா ஹர்ட்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஜிகா ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து எந்த ஒரு இன்டர்ஃபென்ஸும் இல்லாமல் அதாவது செல்ஃபோன்ஸ் ப்ராட்காஸ்ட் ரேடியோ டிவி ஆண்டனா அண்ட் டூ வே ரேடியோஸ்லாம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாமா டியூரிங் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக என்கவுண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் சிம்பிளிஃபையாக சொல்லணும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒய்ஃபை வந்து ரேடியோ சிக்னலை வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ரேடியோ சிக்னல் அது வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஃப்ரம் யூ ஒய்ஃபை ரவுட்டர்லேருந்து அது ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது ஸோ ஒய்ஃபை ரவுட்டர்லேருந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போனா ஒய்ஃபை ரவுட்டர்னா என்ன அப்படின்னா அது வந்து இன்பில்ட்டாகவே கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் அடாப்டரை வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒயர்லெஸ் அடாப்டர் வந்து வச்சுருக்கதுனால அது என்ன பண்ணும் டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ டேட்டாவை வந்து சிக்னலை வந்து ரேடியோ சிக்னலாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற சிக்னல் வந்து ஹாண்டனா மூலமாகவும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ரவுட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா பேசிக்கலாக இந்த ரவுட்டர் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிக்னலை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ சிக்னலை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒய்ஃபை ஃபோன் ஃபோன்லலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகுது மேலும் இது சிமிலராக வந்து எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏஎம் எஃப்எம் ரேடியோலலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதாவது ஆடியோ மாடுலேஷன்லேயும் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன்லேயும் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க மேலும் இது வந்து டூ வே கம்யூனிகேஷன் சேனலாக வந்து ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த ஒய்ஃபை வந்து எப்படின்னா ஓவர் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸில் கூட ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஸிங் ப்ளூடூத் இன்ஃபாரெட் இதெல்லாம் வந்து லோ பவர் அன்அப்டிவ் டெக்னாலஜியாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சூட்டபுளாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போர்ட்டபிள் டிவைசஸை வந்து சூட் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா லேப் டாப்பு பாம் டாப்ஸ் இது மாதிரிலாம் வச்சுட்டு அது மூலமாக வந்து ஒய்ஃபையை வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ஒய்ஃபை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒய்ஃபை வந்து எப்போ வந்து கன்சியூமர்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்களாம் அதுக்கப்புறமா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் வந்து ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பி அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் அதிலே வந்து எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஏ அண்ட் தேர்ட் ஒன் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜி அண்ட் ஃபோர்த் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் என் அண்ட் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட்
and data வந்து எப்படி transmit பண்ணுது அப்படினா maximum per second க்கு 11 mbps தான் வந்து transmit பண்ணுது so அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா அது வந்து ரொம்ப speed வந்து கம்மியா இருந்துச்சு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க so ரொம்ப speed கம்மியா இருக்கதனால என்ன பண்ணாங்க அதே வருஷத்திலேயே 802.11a அப்படிங்கறத கொண்டு வந்தாங்க அது என்னன்னா டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அது ஒரு frequency level வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 GHz வரைக்கும் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஓகே 5 GHz வரைக்கும் இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு இடையில OFDM அப்படிங்கறத ஒண்ணு யூஸ் பண்றாங்க அப்படினா என்ன அப்படி பார்த்தாங்கன்னா orthogonal frequency division multiplexing சோ இது யூஸ் பண்றதனால என்ன ஆகுதுனா கொடுக்க வேண்டிய ரேடியோ சிக்னல் வந்து வருது இல்லையா அந்த ரேடியோ சிக்னல் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி சிக்னலா வந்து அது மாத்திடுது ரவுட்டர் போறதுக்கு முன்னாடி சோ ரவுட்டர் போறதுக்கு முன்னாடி அது குட்டி குட்டி சிக்னலா மாத்துறதனால என்ன ஆகும் அப்படினா கொஞ்சம் டேட்டா வந்து ஸ்பீடா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சோ இதோட டேட்டா வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் அப்படினா 54 மெகாபிட்ஸ் இக்கு வந்து per second க்கு டேட்டா வந்து இது ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுமா ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஹைய கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 802.11g வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து என்னடா அது ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் அதே 2.4 ஜிகாஹர்ட்ஸ் டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுது ஆனா மேக்ஸிமமா வந்து 54 மெகாபிட்ஸ் வந்து டேட்டா வந்து per second க்கு இது பண்ணாலும் யூசிங் இந்த ஆர்த்தோகனல் frequency division multiplexing ஐ யூஸ் பண்ணி கோடிங் ஐ யூஸ் பண்ணி நமக்கு டேட்டா வந்து per second க்கு கொண்டு வருது சோ இது மாதிரி கொண்டு வரதனால என்ன ஆகலாம் அப்படினு பார்த்தோம்னா என்ன பண்ணலாம் அதாவது டேட்டா வந்து பிப்டி ஃபோர் மெகாபிட்ஸ் பெர் செகண்டுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது மேலும் இந்த ஓஎஃப்டிஎம் கோடிங்கை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒய்ஃபையோட ஸ்பீட் அண்ட் கவரேஜ் வந்து அதிகமாகுது ஸோ அதிகமாகிறதுனால ஒயர்லெஸ் ரவுட்டர் வந்து என்னன்னா இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ஹை பவர் அண்ட் பெட்டர் கவரேஜாக வந்து ஏர்லி ஜென்ரேஷனுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகே இது மாதிரிலாம் வச்சதுக்கப்புறம் அதிகரிக்கலாம் ஆண்டனாஸ் மூலமா மேலும் இதுல வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் இன்புட் மல்டிபிள் அவுட் புட் அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவரை வந்து யூஸ் பண்றாங்க சோ அப்படி யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட் த சைம் டைம் ஓகேவா அட் த சேம் டைம் ஆப்ரேட் சைமல்டேனியஸ்லி அட் ஒன் அண்ட் போத் என்ஸ் ஆஃப் தி லிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ சைமல்டேனியஸ்லாம் வந்து இன்புட் அண்ட் அவுட் புட்டை வந்து நமக்கு கொடுக்கும் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சிக்னல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிஃபையாக இன்னும் நல்லா வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதனுடைய அட்வான்ஸ்டாக வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஏசி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட இது சூப்பர் சார்ஜாக இருக்கனால இதோடைய ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டூ ஒன் ஜிஹாபைட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ மெகாபைட்ஸ் தான் ஆனா செவரலா பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஜிகாபைட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து எப்பொழுதுமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ஃபைவ் ஜிகாஹர்ஸ் பேண்டு வரைக்கும் தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகுமா மேலும் கம்பேர் இந்த நாளோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோடைய ஸ்ட்ரீம் வந்து எயிட் ஸ்பேட்டல் ஸ்ட்ரீமாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய சேனல் வித்து வந்து எயிட்டி மெகாஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதோட அட்வான்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து மல்டி யூசர் மல்டி இன்புட் மல்டி அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து என்னன்னா வென் மல்டி இன்புட் மல்டி அவுட் புட் தான் இது இதுல வந்து எல் மல்டி இன்புட் மல்டி அவுட் புட் அண்ட் மல்டி யூசருக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் சைமல்டேனியஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்க்க பார்க்க ஸ்பீடை பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஏசி தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோர் அட்வான்ஸ்டாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க 
and இது என்னடாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப வால்ல வந்து நம்ம ஒய்ஃபை அக்சஸ் பாயிண்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அப்படி பிக்ஸ் பண்றச்ச என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஆன்டனாஸ் வந்து ஹரிசாண்டலா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா எந்த ஒரு சிக்னலும் வேவும் நமக்கு கிடைக்காது அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரேஞ்ச்ல அது ஆன்டனாஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு அப்ப வந்து சிக்னல் வந்து கரெக்டா வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கரெக்டா கிடைக்கும் அப்படிங்கறதான் சொல்லியிருக்காங்க சோ அதை வச்சுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஒய்ஃபை வந்து எந்த இடத்துல கரெக்டா வச்சோம்னா நமக்கு கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டா கிடைக்கும் ப்ராப்பரா கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இதுல பார்க்க போறோம் என்னன்னா <laughs> என்ன <coughs> என்ன <laughs> ப்ராப்பராக கிளாரிஃபையாக நமக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறாங்க அடுத்தது செட் இட் அப் ஹையா ஒய்ஃபை வந்து எப்பொழுதுமே அதனுடைய கனெக்ஷனை ஒரு குறிப்பிட்டது அதாவது தரையிலேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி அல்லது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபீட்டுக்கு மேலே தான் வந்து செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறாங்க அப்படி செட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன சொல்றது செட் பண்றதுனால நமக்கு வந்து சிக்னல் வந்து ப்ராப்பரா கிடைக்கும் அண்ட் இப்ப ரெண்டு ரூம் உள்ள வீடா இருந்தாலும் சரி மூணு ரூம் உள்ள வீடா இருந்தாலும் சரி அந்த ஹைட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஒய்ஃபை ரோட்டர் செட் பண்றது மூலமா நமக்கு என்னன்னா சிக்னல் ப்ராப்பரா கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் பொசிஷன் அதோட பொசிஷனை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததுல பொசிஷன் த ஆன்டனா அப்வர்ட் ஃபார் ஏ பெட்டர் ஹரிசாண்டல் ரீச் ஆர் சைடேஸ் ஃபார் வெர்டிகல் ரீச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொசிஷன் வந்து அப்வர்டா இருந்தா அதாவது அப்வர்டா இருந்துச்சுன்னா ஹரிசாண்டல் ரீச்லையும் சைட்வேஸ் வந்து வெர்டிகல் ரீச்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதே இன்னும் மோர் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏன் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா நிறைய ரூம்ஸ் உள்ள ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு சிக்னல் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஆன்டனாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்னு <laughs> ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கன்ஜக்ஷனாக உள்ள ஏரியாவுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரவுட்டர் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கலாம் அல்லது ஒய்ஃபை ரிப்பீட்டர் அப்படின்னு கூட ஒன்று இருக்கு ஒய்ஃபை ரிப்பீட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்னலை தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அந்த ஒய்ஃபை சிக்னல்லேருந்து அது சிக்னலில் வாங்கி அது நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னடா அது ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஒய்ஃபை பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து கூகுள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டனாஸ் தேவையில்லை ஸோ இது வைக்கிறது மூலமாக நமக்கு டெட் சோன்ஸு பஃபரிங்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ப்ராப்பராக வந்து நமக்கு வந்து சிக்னல் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியிலுமே இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிக்னல் வந்து ரெடி 
சிக்னல் வேவ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் இது வந்து செக்யூரிட்டியா இல்லையா அப்படிங்கறது தான் ஒண்ணு இருக்கு ஆஹ் ஒய்ஃபை வந்து செக்யூரிட்டியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையவே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இது ஈஸியா வந்து அன்செக்யூர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒயர்லெஸ் ரவுட்டர் வந்து அதாவது டேட்டா மூலமா நம்மளுடைய திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டவுன்லோட் கேம்ஸ் டவுன்லோட் ஆப்ஸ் அண்ட் பிளானிங் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் மியூசிக் அண்ட் மூவிஸ் ஃபைல்ஸ் எக்ஸெட்ரா இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போடலாம் ஓகேவா ஸோ வந்து இது நமக்கு செக்யூரிட்டியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா செக்யூரிட்டி கிடையாது ஆனா நமக்குன்னு வந்து ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது நம்ம வந்து பர்சனலா வந்து அதை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி பேஸ்டு டிவைசஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஆனா இது வந்து செக்யூரிட்டி கிடையாது நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் அண்ட் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் தெரியும் நம்ம ஒய்ஃபை எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணியாச்சு ஹோமு அண்ட் ஒர்க்கை ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல லைப்ரரியில் ஸ்கூல்ஸு ஏர்போர்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸு ரெஸ்டாரண்ட்டு பஸ்ஸஸில் கூட இப்போல்லாம் ஒய்ஃபை வந்து கனெக்ஷன் வந்துருச்சு ஓகேவா இதுல டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தான் இஷ்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டி வந்து கிடையாது ஸோ என்னன்னா நெட்ஒர்க் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதுனால ஹேக்கர்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஹாட்ஸ்பாட் யூசர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸில் உள்ள டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் கன்ஜக்ஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நெட்ஒர்க் கன்ஜக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் நம்ம வந்து ரவுட்டரை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணால் போகாது நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து சிக்னலோ டிரான்ஸ்மிட்டோ வந்து நிறையா தேவைப்படும் அப்படி நிறையா தேவைப்படுறப்ப நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னா ரவுட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ரவுட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அதோடைய டேட்டா வந்து என்னாகும் நிறைய தேவைப்படும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு டேட்டாவும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கூட்டம் நிறைய உள்ள இடத்துல வந்து நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சம் ரவுட்டர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறது மூலமாக அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் இல்லைன்னா ஒய்ஃபை ரிப்பீட்டர் மூலமாக அந்த சிக்னலை வந்து நமக்கு வந்து நிறைய கொடுக்கறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஒய்ஃபையை பற்றி என்ன எப்படி கனெக்ட் ஆகும் அதனுடைய ஸ்பீடு என்ன இதை பற்றிலாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருக்குங்கிறத விட புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் ஓகே நம்மளுடைய மின்மின் அலைகள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே சொல்லிடுங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இனிமேல் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் நன்றி வணக்கம்